Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Rozmowa Jezusa z Nikodemem jest bardzo głęboka, wręcz mistyczna. Cała Ewangelia według świętego Jana jest tekstem o wielkiej głębi duchowej i teologicznej. Spróbujmy rzucić kilka świateł na ten tekst, aby i dla nas stał się on duchowym pokarmem. Jezus nazywa samego siebie Synem Człowieczym. W ten sposób nawiązuje do apokaliptycznej wizji z księgi proroka Daniela. Bóg ukazuje się ludziom jako Syn Człowieczy. Przychodzi na ziemię po to, aby świat zbawić, a dokonuje się to wyłącznie na drodze wiary. Każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, osiągnie zbawienie, a kto Go odrzuca, sam siebie potępia. Wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela jest kluczowym momentem w życiu każdego człowieka, który pragnie zbawienia. Tylko w imieniu Jezus jest nasze zbawienie. Nikt ani nic innego nie jest w stanie dać nam życia wiecznego. Jednak czy ludzie są w pełni świadomi konsekwencji swoich wyborów? Dlaczego tak wielu ludzi bardziej miłuje ciemności niewiary, aniżeli światło prawdy? Na ile ja jestem osobą głęboko przywiązaną do Chrystusa? Jezus zapowiada swoją śmierć na drzewie krzyża. To wówczas dokonało się nasze zbawienie. Wielu ludzi byłoby gotowych przyjąć Jezusa, ale bez krzyża. Boją się bólu i cierpienia. Lękają się wyrzeczeń i umartwień. Nie da się oddzielić Chrystusa od krzyża. Przyjmując zbawienie należy przyjąć Chrystusa takim, jakim jest. Ukrzyżowanym barankiem, zabitym za nasze grzechy, lecz i żyjącym.